dear learners in the in the last class we discussed about permanent settlement what is permanent settlement and what is the characteristics of permanent settlement in today's lecture we will understand and we'll try to know what was the outcome what was the positive outcome of permanent settlement and what was the negative outcome of permanent settlement uh, in 1900 in 1793 so let's start amra jani je chirostay bondobosto er phole jobir malikana istai bhabe jobidar te diye dewa hoy e diye dewar phole ebong bibhinno je bishesh kore nojorna fi ei age je cheta chilo jobider ke উপটোপন হিসাবে দেওয়া হতো সেটা বাতিল করা হয় কিন্তু এখন এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ফলে সেগুলো বাতিল করা হয় বাতিল করা হয় তো এবার এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উনিশশো সতেরোশো সালে করা হয় সতেরোশো তিরানব্বই সালে এটা কোর্ট অফ ডিরেক্টরস বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এ পাশ হয় পাশ হওয়ার ফলে সতেরোশো তিরানব্বই সালে এটা না আইন হিসাবে জারি হয় এবং এটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রূপে বা পার্মানেন্ট রূপে যে ফ্লোট কর্নালিসের যে 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 চুক্তিটা করেছেন চুক্তিটির সাথে সেটা বাস্তবে পরিণত হয় তো এই বাস্তব পরিণত হওয়ার ফলে কি কি প্রভাব পড়ছে আমাদের সোসাইটিতে সে সম্পর্কে আমরা জানবো তো পজিটিভ পেপারগুলো হচ্ছে যে পজিটিভ পার্মানেন্ট সেলেন্ট পজিটিভ যে দিক ছিল তার পজিটিভ তার মধ্যে পজিটিভ সাইডস সাইডস এর মধ্যে ছিল প্রথমে ছিল হচ্ছে ইস্টেলিয়া কোম্পানি পজিটিভ ডিমেন্টেশন আগে যেরকম হচ্ছে বন্যা হতো ফ্লাড হতো তারপর হচ্ছে খরা হতো এইসব কারণে কিন্তু অর্থটা উঠতো না কিন্তু বাট এখন তাদের কোম্পানি সিনিয়র কোম্পানি যে বাজেট সেটা ইমপ্লিমেন্টেশন সুবিধা হয় প্রথম দ্বিতীয় যেটা হচ্ছিল সেটা হচ্ছে যে এই এটার মাধ্যমে মানে একটা দুই নম্বর যে সুবিধাটা ছিল সেটা পজিটিভ আউটকাম ছিল যে এই চুক্তি পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে একটা অনুগত জমিদার শ্রেণী তৈরি করতে চেয়েছিল এই কর্ণওয়ালিস যদি এটা ব্যর্থ হয় কারণ কারণ হচ্ছে লর্ড কর্ণওয়ালিস চেয়েছেন যে ব্রিটেনের মতো এখানে একটা অনুগত শ্রেণী তৈরি হবে বা সেটা তৈরি হয়নি দুই নম্বর হচ্ছে লোয়াল লোয়াল ল্যান্ডলর্ড লোয়াল ল্যান্ডলর্ড প্লাস তৈরি বা লোয়াল ল্যান্ডলর্ড লোয়াল যে আগে জমিদাররা হচ্ছে এই চিরস্থ বন্দোবস্তের ফলে তারা হচ্ছে বিভিন্ন স্কুল তারপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মোস উপাসনালয় তারপর হসপিটাল রাস্তাঘাট কাল ব্রিজ কারণ হচ্ছে যে আগে অনুর্বর জমি ছিল সেই জমি এখন যখন স্থায়ী বন্দোবস্ত একটা স্থায়ী একটা চুক্তিতে আসলো আসার ফলে জমিদাররা যে অনুরূপের জমি করছে সেগুলো কাজে লাগালো এবং ডেভেলপমেন্ট মানে কাজ চাষাবাদে ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারলো এইগুলো মূলত চারটা ছিল হচ্ছে আমাদের পজিটিভ সাইড আর নেগেটিভের বিষয়গুলো যদি আমি বলি নেগেটিভ কি কি ছিল নেগেটিভ ছিল প্রথম যে নেগেটিভটা ছিল সেটা হচ্ছে যে এই ফলে এই এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ল্যান্ড লর্ড যারা আছে জমিদার শ্রেণী তারা হচ্ছে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পায় বাট যে টিনান যার প্রজা প্রজারা এক্সপ্লয়েড হয় দুই নাম্বার যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এই যে এই জিএসের ফলে সেটা হচ্ছে যে 
জমির কোন জরিপের ব্যবস্থা আগে হয়নি না হওয়ার ফলে রেভিনিউটা মানে অনেক অনুর্বর জমিতে অতিরিক্ত রাজস্ব ধার্য করা হয় যেটা ফলে পরবর্তীতে যারা যারা কৃষক কৃষকদের উপর পর্যাদের উপর এটা হচ্ছে যে মাথাতিক্ত ভাবে আসে এবং পর্যটন দিতে পারে নিজের কাজ এটা পর্যাদের উপর শোষিত শোষণমূলক একটা কাজ হয় আর তিন নম্বর যেটা সেটা হলো যে এই এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে যেহেতু জমি যেহেতু বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী সুতরাং এই যারা হচ্ছে ল্যান্ডলোড তারা হচ্ছে শহরে বসবাস করতো বিশেষ করে কলকাতা কেন্দ্রিক আর যারা তাদের যে এসিস্টেন্ট ছিল এই নায়ক ব্যবস্থা এরাই হচ্ছে এই ফিনান্স প্রজাদের বিভিন্ন এক্সপ্লোয়েশনের মাধ্যমে খালি যারা রাজস্বটা আদায় করত আদায় করার ফলে তারা তারা এই ফলে তারা হচ্ছে যে কোম্পানিকে দিত যাতে জমিতে না যায় কিন্তু আলটিমেটলি হচ্ছে ফিনান্স যারা তারা হচ্ছে প্রচন্ডভাবে এক্সপ্লোয়ার হতো আর কি তিন নম্বর চার নম্বর হচ্ছে যে এই যে এই এই যে কোম্পানি একটা নতুন একটা সিস্টেম করলো যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এর ফলে যেটা হয় সেটা হলো যে আগে জমিদাররা হচ্ছে যে দেশীয় মানে লোকাল যে ইন্ডাস্ট্রি বিভিন্ন যে মানে কুটির শিল্প সে কুটির শিল্প দিয়ে ইনভেস্ট করতো বাট এখন যখন জমিদারিটা ফিক্স হয়ে গেল তখন তারা এই আর হচ্ছে এই ল্যান্ড এই লোকাল যে ইন্ডাস্ট্রি সেটাতে ইনভেস্ট না করে তারা হচ্ছে জমিদারিতে ইনভেস্ট করা শুরু করলো ফলে আলটিমেটলি দেশীয় লোকাল ইন্ডাস্ট্রি গট হচ্ছে গট ড্যামেজড অর ডিস্ট্রয়েড এটা হয় তবে আলটিমেটলি যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে যদিও এই চেষ্টায় বন্দোবস্ত ফলে এই যে বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হয় যে নেগেটিভ সাইডগুলো তারপরও হচ্ছে এই এর মাঝখানে এই সোশ্যাল যে ডেভেলপমেন্ট হয় ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে একটা আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে ওঠে এই শিক্ষিত শ্রেণী পরবর্তীতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দে প্লেড এ ক্রুশিয়াল রোল ইন দা ইন দা ইন দা লিভ ইন দা লিভারেশন অফ ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট অ্যান্ড আলটিমেটলি ইন্ডিয়া গড হার ইন্ডিপেন্ডেন্স থ্রু দ্য থ্রু এ রেভিলিয়াস থ্রু এ থ্রু এ থ্রু এ মুভমেন্ট এ থ্রু এ রেভিলিয়াস মুভমেন্ট